我饿了，我想吃排骨，还有红烧肉，还有大猪蹄，还想要你，给我送过来。这怎么跟我家的不太一样？今天是十月十二号，天气晴，微风。很高兴和大家相约在校园之声。长廊位一座城池里有这样一句话：人世间的事情莫过于此，用一个瞬间来喜欢一样东西，然后用多年的时间来慢慢拷问自己，为什么会喜欢这样东西？这个奖牌，你自己保管好。为什么？因为这是你在我的见证下得到的第一枚奖牌，意义重大。开个玩笑，其实我觉得，就算是第二名，对你来说也很有意义。你不用因为我喜欢就把它给了我。再说了，其实我喜欢的也不是奖牌本身。才有意义？怎么会？第一名、第二名都很有意义。我要是上场，就算得了最后一名，也会觉得自己很棒。所以，你很厉害了。我整理的经验都讲的差不多了，如果大家还有什么不明白的，也可以去酒吧问我。哎，你好，我有个问题，哎，这个可以帮我讲讲吗？你你们一个一个问，我一个个回答哈。嗯，平常张老师讲课也不像他们这么认真。哎，你说我现在再去找苏赛的博英语还来得及吗？晚了。为什么？他给我补课、啊，都是一对一。苏赞赞，啊，回家了，来了，嗯，那个，下次有机会我再跟他好好说，我先走了，拜拜，哎，你等等我。嚷嚷，你们跑这么快，是不是怕他们都找我补习，我就不管你了？没有，有也没关系，你放心，我会对你负责到底的。大叔，大叔。你要是身体不好
我把位置让给您。你说谁呢？谁身体不好？你才身体不好呢！啊，我刚看你一直靠着那个姐姐站，我还以为您站不稳呢。我什么时候往她身上靠了？你看清楚了没有啊？是是，她挡住我的路了，你看到了吗？明明是你在我旁边挨着我，就是，我都看到了。小姑娘，说话全凭一张嘴啊！啊，全车那么多人，你问问有人看见吗？有没有？有吗？有没有啊？我看见了，就是我也看见了。要不要？这个人没事，这家店。要是咱要不报警啊？不是你你们，你们胡说八道！我跟你讲啊，懒得搭理你们。我跟你讲，我是到站了，我有事，不然我给你们理着理着。理你们，别等着点。丢人了。谢谢你啊，不客气。不胖吗，刚刚？胖啊，这不是有你在我才敢这样的。为什么？因为你会给我撑腰啊。不会。可你刚才明明就有哦。嗯，没有。佳佳。又干嘛？没事儿，确认一下你还在。我觉得应该也不会有人来了，我还是找开门吧。哎，哎，哎！我突然想到，这个门好像从外边锁的不是特别死，你要不要撞一下，看能不能撞开？撞开。也不是不可以，但人家一个女孩子做我们这种事情，牺牲的有点多吧？如果没有点补偿的话，可能……你说，我还没想好，先欠着。行，成交。别怪我没提醒你啊，你可躲远点。哎，你不行的话，要不……我疼死了。我就不信了，我。要是不行，算了吧。多远点儿！要实在不行，咱们要不咱们去。